మాస్టర్ అనే సత్యాన్ని మేము సందర్భంగా వెళ్తున్నాం కాబట్టి వెళ్తాం సార్ అదే సార్ చాలా మంచి మార్గంలో పోయినప్పుడు కష్టాలు ఎక్కువ వస్తాయి చెడు మార్గం అయితే ఏమి ఉండవు కష్టాలు మామూలుగా అంటే ఇట్లా నేను ఆటంకాలు ఎక్కువ ఇంకా నువ్వు షార్ట్ కట్ లో నువ్వు ధ్యానంలోకి వెళ్ళగలగాలంటే సూర్య నమస్కారాలు ఆసనాసు ప్రాణాయామం చేసి ఇంకా షార్ట్ కట్ వెళ్ళవచ్చు మీ సందర్భం చెబుతున్నాం ఓకే గురుగారు బాడి ఎప్పుడు దృఢంగా ఉండాలి నవ్వుతూ ఉండాలి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి ఆనందంగా ఉండాలి ఆదర్శంగా బాడి చూస్తూ ఉండాలి ఒక ఇచ్చేలా ఉండాలి ఒకటి చెప్పేలాగా ఉండాలి ఒకటి ఇచ్చేలాగా ఉండాలి ఒకటి చూస్తే నచ్చేలాగా ఉండాలి ఒక మాట నవ్వితే నవ్వు ఆనందంగా అనిపించాలి చూస్తే సూపర్ ప్రేమ తోటి ఉండాలి ఈయన ఎన్నికడి ప్రేమ తోటి ఉండాలి ఇక అన్నిటి ఉండాలంటే ధ్యానాన్ని పౌర పెంచాలి మనం ఓకే గురుగారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీ తోటి ఎక్కువ మీ మిమ్మల్ని చూస్తుంటే మీ తోటి ఎక్కువ మాట్లాడాలని మీ తోటి ఎక్కువ మాలో విషయాలు పంచుకోవాలని చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది మాకు థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు స్వామీజీ థ్యాంక్ యూ లాస్ట్ క్వశ్చన్ కూడా ఇంకోటి ఏంటంటే మొన్న హిమాలయం ఇంకి మనం షూటింగ్ వెళ్ళాం అందరూ కూడా తెలియాలి ఎందుకంటే సూర్య నమస్కారాలు ప్రాణాయామం గొప్పతనం కూడా ఏంటి అని మనకు తెలియాలి ఐసీసీ గడ్డ లోపల షూటింగ్ ఐసీ గడ్డ అందరూ వెహికల్స్ లేవు అందరు నడిచి వెళ్ళాలి అక్కడికి మేము పదిహేను రోజులు షూటింగ్ చేసాం అక్కడికి కొండలెక్కి కొండలెక్కి ఏ రోజు కూడా అందరూ మా యూనిట్ మొత్తం గాడిదలు ఎక్కి వెళ్తూ ఉంటారు ఏ రోజు కూడా మేము గాడి తెక్కకుండా సరదాగా నడిచి వెళ్ళి నడిచి వచ్చాం అలాగే మనకి అరుకులో సూటి అరుకులో మనకి ధ్యాన మహాసేకరానికి వెళ్ళినప్పుడు గురుగారు అన్నాడు ఒక హిమాలయ అక్కడ శివాలయం ఉంది అక్కడ వెళ్ళిరామని అందరూ పాముడు గురుగారు పత్రిజి గారు మేము అందరం వంద మంది ప్రయాణంలో సాగాం నైట్ తెల్లారుదా ఉన్నాం మూడు నాలుగు గంటలకి లాస్ట్ అక్కడ గమ్యం చేరిన తర్వాత మా మిగిలిన హాఫ్ అన్ అవర్ అందరూ చేరారు అక్కడ కొంతమంది రాలేదు ఆగిపోయారు కొంతమంది ఆగిపోయారు కొంతమంది అక్కడికి అక్కడ చేరిన వాళ్ళు పది మందే చేరగలిగారు అది ఇప్పటికీ మేము వెళ్ళిన వన్ అవర్ చేరారు అక్కడికి ఈ రోజైనా కానీ కొండలు ఎక్కమున్నా కొండలు దూకమున్నా దూకమున్నా కానీ దూకటానికి రెడీగా ఉన్నారు రామలక్ష్మణులు ఎందుకంటే సోమేరులు కాదు ప్రతి క్షణం అవరేషన్ తోటి దేహంతో శుద్ధంగా ఉన్నాం ఎందుకంటే మనం మన కంట్రోల్ ఉంటే ఏ పని మనం చేయగలుగుతాం అని చెప్పి ఇది అన్నిటికీ ధ్యానం గొప్పతనం ధ్యానం చేస్తూ ఆరోగ్యాన్ని కూడా అన్నిటి కూడా అన్నిటి అలక్ష్య ఉండాలని ఈ సందర్భంగా మేము చెప్పడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ గురుగారు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ ఈ రోజు మేము చెప్పబోయేదంటే ఏదన్నా ఎవరన్నా పొగడిన పొగడింతలన్నీ గ్రేటెడ్ గోస్ట్ గురువుగారికి ఎవరన్నా మీరు తప్పులు ఉంటే ఏమన్నా మమ్మల్ని అడగండి ఆయన ఆడికి ఆటిని పోషించి ఆటికి అర్హతలు మేము తప్ప పొగడింతలు మేము మాకు పొగడింపుల గురువుగారులకి మా జ్ఞానం వంచే గురువులకి ఏదైనా పొగిడితే మీరు ఏమైనా పొగడదలుచుకుంటే గురువులకి పొగడండి గురువుని సన్మానించండి గురువు మార్గం నడవండి తప్ప ఏదైనా అపశ్రవజ్ఞాలు పలుకుంటే ఏదన్నా మాట్లాడే తప్పుగా ఏమైనా పడి ఉంటే ఆ కారణం మేమేనని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము నిలుచుకుంటూ ఒంటి గంట అయింది మమ్మలు ఆత్మ పైన నుంచి ఆత్మని మాలో బయటికి తీసినందుకు హృదయపూర్వక నమస్కారం గారు సౌసుందర రెడ్డి గారికి అయ్యా చాలా సంతోష ఆచరించకూడదు ఎలాగుండకూడదు బల్ల గుది చేపట్రా బల్ల తీర్చుకున్నారు చాలా విషయాలు ఏంటంటే చెప్పడం సంతోషిస్తే బాధపడదు కానీ మీ చూస్తే జరిగింది చాలా విషయాలు ఈ రోజు మీ ద్వారా తెలుసుకుంటున్నాం నిరంతరం తెలుసుకో చాలా ధన్యవాదాలు సార్ చాలా ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు మై లైఫ్ ఈజ్ మై మెసేజ్ మరి 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 హృదయపూర్వకమైనటువంటి ఆత్మ ప్రణామాలు మీరు గత ఏడు రోజులుగా మాకు ప్రతి దినము రెండు గంటల సమయాన్ని వెచ్చించి మీ విలువైన సమయాన్ని వెచ్చించి ఆత్మ జ్ఞానులందరి కోసము ఈ పిరమిడ్ స్పిరిచువాలిటీ లో ఉన్నటువంటి మూమెంట్ లో ఉన్నటువంటి గురువుల కోసము అందరి మా గురువు గారి కోసము ప్రచార నిమిత్తము ఆత్మ జ్ఞానాన్ని పంచడంలో మీరు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి మన సుబ్బారావు గారి సమక్షంలో చేయడము అనేది మాకు చాలా సంతోషం సార్ ఆనందకరమైన విషయము ఇందులో పాల్గొన్నటువంటి మిత్రులందరికీ ధ్యాన మిత్రులందరికీ పేరు పేరున అందరి మాస్టర్లకు ధన్యవాదాలు ముఖ్యంగా ప్రతి దిన్ను కోసం సహకరించినటువంటి మాస్టర్లకు రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్లకు వారి కుటుంబ సభ్యులకు వారి సహా ఉద్యోగులకు అందరికి నమస్కారాలు సార్ 
మీరు ఎందుకో ఈ గత ఏడు రోజులుగా వారం రోజులుగా మీ యొక్క జీవితాన్ని మా ముందు ఆవిష్కరించారు ఎంతో ఆత్మీయంగా మాకు మాట్లాడారు మీ ఆత్మీయత మాకు మంచితనము మేము మర్చిపోలేనటువంటిది ఎప్పటికి మా మనసులో పెట్టుకుంటాము అందరం మీ యొక్క ఆత్మజ్ఞానాన్ని మాకు అందించారు ప్రతి ఒక్కరికి అందు ఆంధ్రులకు అందరికి మాకు చేరవేసేలాగా మీకు తెలియజేశారు ఎంతో ధన్యవాదాలు సార్ మీరు ప్రతి ప్రతి ఒక్క ధ్యానం యొక్క గొప్పతనాన్ని తర్వాత ఈ యొక్క భౌతిక వాదము తర్వాత ఆధ్యాత్మిక వాదము ఎలా ఉంటుంది లౌకికంగా ఎలా ఉంటుంది మనస్సు బుద్ధి అహంకారము అరిషడ్ వర్గాలు ప్రకృతి ధ్యానము యొక్క గొప్పతనము అరిషడ్ వర్గాలను ఏ విధంగా మనము నివారించాలి అని చెప్పి నియంత్రించాలి అని చెప్పే విషయము తర్వాత ఈ యొక్క విద్యార్థులకు ఉద్యోగస్తులకు ప్రతి ఒక్కరికి ఈ ధ్యానం యొక్క ఆవశ్యకత ధ్యానం యొక్క లాభాలు అని చక్కగా ప్రతి ఒక్కరికి జ్ఞానం లేని వారికి చదువు లేని వారికి కూడా అర్థమయ్యే రీతిలో సూటిగా శుద్ధి లేకుండా స్ట్రైట్ గా అర్థమయ్యే సరళంగా చెప్పిన విధానము పరివర్తన చేసి పరివర్తన చేసిన చేసే వ్యక్తులు కావాలి చెప్పండి చెప్పండి సార్ మీరు చెప్పండి సార్ మరి రామలక్ష్మ జీవితం ఈ విషయాలు ఏ విధంగా ధ్యానం ఆవశ్యకత ఏ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసిన విషయాలు కూలంగా చేట తెరలంగా కూలంగా ఒక్కొక్క వారి జీవితాన్ని దీనికి అనుగుణంగా చేసుకుంటూ వారి జీవితంలో ధనం ఆవశ్యకత ధ్యానం ఆ జీవితాలు ప్రభావితం చేస్తుంది జీవితంలో ముందుకు తీసుకెళ్ళింది ఇంతమంది ప్రభావం మాకు ఏ విధంగా కలిగింది అంశాన్ని నెమ్మది నెమ్మదిగా రోజు రోజుకి కూడా అరటి పండు ఒలిచిపెట్టినట్టు నెమ్మది నెమ్మదిగా ఒక్కొక్క పాయింట్ ఏ జరిగినా బంగారు తల్లు నాకేం తెలీదు మాకు చెప్పినారు చెప్పేస్తాం తర్వాత మీ ఇష్టం ఎంతవరకు తీసుకుంటారు అది గొప్ప విషయం అండి ఎవ్రీథింగ్ లో ఉండి నథింగ్ లో ఉండాలట అంతా తెలిసి ఏమీ తెలియకుండా ఉండాలట చాలా ఆనందం సార్ ఇంకా మాట్లాడితే అంతని మాట్లాడచ్చు అసలు మీరు సమయం దొరకడమే కష్టం బోధించే వాళ్ళు వేల మంది ఉన్నారట వాదించే వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారట అవగాహన కల్పించేదిగా ఉన్నారట మరి ధ్యానం తలకు ఆవశ్యకతను అవగాహన కల్పించారు ఈ వారం రోజులు కొంచెం ఉత్సాహంగా మరి దీనికి పొద్దుటూరు పెరమిడ్ సొసైటీ వాళ్ళు చాలా సహకరించారు సుబ్బారా గారు కానీ తర్వాత అత్మ మిత్రులు ముఖ్యంగా శ్యామ్ సుందర్ గారు ప్లాట్ఫామ్ ఇప్పుడు ఇది మీ ఈ సందర్భంగా కొంచెం మంది చెప్పినట్టు ఉంది కానీ ఇది రాబోయే రోజుల్లో వేల మందికి రికార్డెడ్ గా చేసి శ్యామ్ సుందర్ గారు పెడుతున్నారు వీడియోస్ రూపంలో యూట్యూబ్ లో పెట్టి సరి కూడా అంటే పొడి 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 మాటలు చెప్పొచ్చు గ్రంథాలు చెప్పొచ్చు గ్రంథాలు ఎన్నో సూత్రాలు చెప్పొచ్చు కానీ ఆ జీవితంలో నా సూత్రము నాకు ఎలాగా అనువదించింది ఆ సూత్రం నన్ను ఎలా ప్రభావితం చేసింది ఆశ్రమం ద్వారా నేను ఏం మారాను ఎందుకంటే ఏదైనా సరే ఆలోచన విధానం మారాలి స్వభావం మారాలి మరి ధ్యానం మీ జీవితంలో ఎంత స్వభావాన్ని మార్చిందో ఎంత సింపుల్సిటీని తీసుకొచ్చిందో ఎంత వెరైటీసిటీని తీసుకొచ్చిందో ఎంత టెనాసిటీ ఇవన్నీ శివానందం చెప్తుంటారు ఇరవై ఒక్క సూత్రాల్లో చెప్తారు అనమాట ధ్యానము సింపుల్సిటీ వెరాసిటీ టెనాసిటీ ఇవన్నీ చెప్పుకొస్తారు అనమాట చాలా ఆనందం సార్ చాలా ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు చెప్పండి గురు గారు చెప్పండి గురు మాట్లాడు గురు గారు సార్ రమేష్ గారు మీరు మాట్లాడితే ఇంకా మేము వింటాం క్లాస్ అయిపోవచ్చు సత్యసాయిబాబు చెప్తారు టన్నుల గురించి పారాయణ కౌన్సిల్ చెప్పించడం గొప్ప ఎందుకే పుస్తకాలు చదివేవాళ్ళు చాలా మంది మంది కాదు ఉత్తారంగా ఉన్నారట మస్తకాలు చదివేవాళ్ళు ఉన్నారట మరి ఈ రోజు రామలక్ష్మణులు పుస్తకాలు చదవలేదు వాళ్ళు మస్తకాలు చదివారు ఎందుకంటే శరీరంగా ఆహారాలు మారుస్తున్నారు ప్రాణశక్తిని పెంచుకుంటున్నారు మనసును మారుస్తున్నారు బుద్ధిని పెంచుకోవడానికి ఎంత విస్తారమైన జ్ఞానం ఉంది కానీ ఆచరణకు రాకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఆచరించాలంటే మనిషిలో శోభం మారాలి ఆ స్వభావం అంటే నేను ఉండేవాడితో వచ్చిన బుద్ధి పుడకలతో కూడా ఎలా పాటు ధ్యానం చేస్తూ పోతాయని నాకు ఒకసారి వచ్చింది అంటే పుట్టకలు అంటే గత జన్మల సంస్కారాలు మరి వారి జీవితంలో గత జన్మల సంస్కారాలు ఏ విధంగా వచ్చినా సరే 
పరీక్షకి నిలబడి ఆ పరీక్ష నుంచి ఎదుర్కొని చాలా అద్భుతం ఎదుర్కొని ఎందుకంటే అది చిన్న విషయం కాదు ఇటు లైఫ్ కెరియర్ కి ఇటు ఆధ్యాత్మికానికి ఒక పరీక్ష వచ్చింది వారు ఇప్పుడు చెప్పినప్పుడు మరి ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా మనం ఈ రోజు విన్నాం అదే అదే విధంగా వారు వారు పది నుంచి రాత్రి వరకు కూడా విధంగా చక్కగా ఈ ఆ నీళ్ళు పాటిస్తూ ఇంతమంది గురువులతోకి విధానాలు అన్నిటినీ కూడా రోడీ నేను చాలా పుస్తకాలు చదివాను చాలా మంది గురువులు కలిశాను మరి ప్రత్యక్షంగా వారి అనుభవాలు ఆలకిస్తుంటే ఓహో మనిషి ఒక పని చేసి మనం చెప్పడం గురు మారరా సత్యవరం మై లైఫ్ మెసేజ్ అంటే నా జీవితమే సందేశం భోజనం అయిపోయింది బంగా ఆశ్చర్యం కరువైన స్వామి చెప్పేవారు మరి ఈ రోజు భోజనం కాదు ఆరించడం తీరు ఎంత చెప్పినా చాకు సార్ ఎందుకే ఒక చెట్టుకి ఎన్ని ఆకులు ఉన్నాయో అన్ని విషయాలు కనిపిస్తున్నాయి మీ దగ్గర ఎందుకంటే చిన్న చిన్న విషయాలు కాదు రామలక్ష్మణులు అసలు ఎవరైనా చూస్తూ బాగుని దొరుకుతారు అనుకుంటే దొరకలేదు మీ మాటలు బంగారం పలుకులట్టవి ఎందుకంటే మా తినే తిండి నిన్ను ప్రభావితం చేస్తుంది మాట్లాడే మాటలు ఇతరులు ప్రభావితం చేస్తుందట ఏది పడి చెట్టు నువ్వు గోవిందో ఏది పడితే మాట్లాడు గోవిందట ఆ గోవింద అవకుండా ఉండాలంటే ఆ రంగరించి మొత్తం జ్యూస్ లో చేసి ఇచ్చారు ఒక్కొక్క పాయింట్ జ్యూస్ జ్యూస్ ఎందుకంటే మగ స్థుతి మాటలు పనిచేయవట ఈ నోటితో ప్రజల దగ్గర మాటలు హృదయంలో నుంచి మాటలు గోవి హృదయంలో ప్రేమతం ఉంటుంది ఎందుకంటే భూమి అంతా రెండే రెండు ఉన్నట్టు అదట ప్రేమ పంచుకోవడం ధ్యానం కోసం మీరు ఎంత సమయాన్ని పెడుతున్నారు ఎప్పుడు చూస్తాను ఎక్కడ కార్యక్రమం హైదరాబాద్ అయినా ఎక్కడికైనా సరే ఆహ్వాన్ అసలు ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో ఇంత సమయం వారం రోజులు ఒకే సమయంలో రెండేసి గంటలు అందించడం ఆ రెండు గంటల వాల్యూ ఎంతో మాకు తెలుసు ఈ వాల్యూ ఏంటో కానీ ఈ జ్ఞానం ఎలాగైనా వెళ్ళాలి గురువు గారు రుణం తీర్చుకోవాలి ఎందుకంటే గురువు గారు వాడే చెప్పారు జ్ఞానం పది మంది చెప్పండి అదే పదివేలు అన్నారు స్వామి శివానంద ఋషికేశ్ లేదు చెప్పారు సేవ ప్రేమ దానం ప్యూరిటీ మెడిటేషన్ పుట్టి ధ్యానం చేసిన సుఖం లేదు ఎక్కువ దానాలు ఉన్నాయి కానీ ప్యూరిటీ మెడిటేషన్ పుట్టి మెడిటేషన్ వల్ల సుఖం లేదు మెడిటేషన్ ప్యూరిటీ వస్తుందో లేదని ఒక మహాత్ముడు చెప్పారు చాలా చాలా ఆనందం సార్ అంటే ఆనందాన్ని మరి ఎలా చెప్పుకోవాలో తెలియదు ఇంకా అలా అలా ఆనందం మాట్లాడేస్తున్నాం ఒకే ఒకటి ఏంటంటే తప్పించే వాళ్ళకి తెలియపరిచే వాళ్ళు వస్తారట తెలియపరిచే వాళ్ళు తప్పించే వాళ్ళు వస్తారట ఇలాగ మీరు తప్పించేయడానికి మీ అందరూ తప్పిస్తున్నాం మీరు తెలియపరిచే వాళ్ళు వచ్చారు దీనికి అనుసంధానంగా మరి పొద్దుటూరు పిరమిడ్ స్పిర్ సొసైటీ ఆ మిత్రులందరూ కూడా సుబ్బారా గారు తర్వాత శ్యామ సుందర్ గారు ఆ మిత్రులందరూ కూడా సహకరించారు చాలా చాలా ఆనందం ఇంకా అలా మాట్లాడినా ఎందుకంటే కో మాటలు కోటలు దాటిపోతాయి కానీ మాటలు మన యూత్లో ఒక్కటైనా ఆచరించామా అయితే ఎవరికైనా ఆదర్శం ఉన్నామా ఎందుకంటే నేను చెప్పడం ఏ ఒక్కరు మారరు నా ఆచరణ చూసి మారుచు ఎందుకంటే నా నామానికి చేరి చేయవద్దని స్వామి చెప్తుండేవారు సత్యసాయి బాబా నేను దీపాదవాళ్ళ నృసింహస్వర్తి మాండ్రబు అక్కడ కూడా ఈ పుస్తకాలు చదివినప్పుడు కొంతమంది జీవిత చరిత్రలు చదివినప్పుడు కొన్ని ఆటలో ఉన్న విషయాలు మీ ఆటల్లో కొన్ని తలదొక్కుమని మెరు చేశారు ఇవి నాకు చాలా ఆనందం అయితే నేను పూర్తిగా పోలేకపోతున్నాను ఎందుకంటే ఇది ఒక యానివర్సిటీ అవుతుంది డిజిటల్ మీటింగ్ లో ఉండి మధ్యలో కొంచెం వచ్చాను చాలా 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 ధన్యవాదాలు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ రమేష్ గారు మీకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు సార్ ఈ కార్యక్రమం నడిపట్లో మీరు కృషి కూడా చాలా ఉంది మీకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు చివరిగా మిత్రులు ఎవరైనా ఏమైనా మాట్లాడాలనుకుంటే మాట్లాడండి సుధాకర్ గారు సుబ్బారావు సార్ చివరిలో మాట్లాడతారు సుధాకర్ గారు రామిరెడ్డి గారు మీ గురించి నాకు ఏమర్థం అయిందంటే మీరు లిమిటెడ్ గా మీరు లిమిటెడ్ గా ఉన్నారు మీకు సుఖం అన్లిమిటెడ్ గా వస్తుంది హలో చెప్పండి చెప్పండి మీరు మీరు అన్ని విషయాల్లో లిమిటెడ్ గా ఉన్నారు కాబట్టి నేను అన్మ్యూట్ చేశాను సార్ మీరు మాట్లాడండి
धन्यवाद सफलमान धन्यवाद <laughs> 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 कंटिवी सहकार मित्र कन्याबुल चर्चा 
మనవిండి మాట్లాడండి సార్ 